దేవుని లేఖనంలోంచి కొన్ని ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు మనం చూద్దాం నోవాహు వాడ గురించి నేను మీతో మాట్లాడడానికి ఇష్టపడుతున్నాను ఈరోజు నోబాహు జల ప్రళయం గురించి కొన్ని చారిత్రాత్మక ఆధారాలు మేము ముందుంచడానికి ఇష్టపడుతున్నాను యేసుప్రభు వారు ఒకసారి ఒలీవుల కొండ మీద ఉన్నప్పుడు శిష్యులందరూ కూడా వెళ్ళి అడిగారు యేసుప్రభుని ఏమన్నారంటే ప్రభా యుగ సమాప్తికి సూచనలు ఏంటి ఈ యొక్క యుగము ఈ యొక్క భూమి భూమిలో ఉన్నటువంటి పంచభూతాలు మిక్కుటమైన వ్యాండ్రోతో ఏమైపోయి దినం రాబోతుందట ఈ సృష్టి అంతం అయిపోతుందని చెప్తున్నావు కదా యుగాంతం అనేది ఏర్పడుతుంది అంటున్నావు కదా ఆ యుగాంతం ఎప్పుడు వస్తుందయ్యా అని యేసుప్రభుని అడిగారు యేసుప్రభు వారు అన్నారు నా దినం లేవు అవి మీకు చెప్పబడవు కానీ ఆ యుగాంతం జరిగే ముందు కొన్ని సూచనలు మీకు ఇస్తాను వర్షం వస్తుంది అనటానికి ముందు సూచనలు ఏంటి వర్షం కాసేపట్లో పడుతుంది అనడానికి చల్లటి గాల్లు ఆ తర్వాత పైన మేఘావృతం అవ్వటము ఉరుములు ఉరటం అనేది వర్షాం వచ్చేట ముందు సూచనలు ఇప్పుడు శిష్యులు అడిగారు ప్రభు యుగ సమాప్తికి సూచనలు నేనేంటనంటే మత్తయస్సు వార్త ఇరవై నాలుగు అధ్యాయంలో యేసు ప్రభు వారు చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు అక్కడక్కడ భూకంపాలు కలుగుతాయి యుద్ధముల గురించి యుద్ధ సమాచారాల గురించి మీరు వింటారు అక్రమం విస్తరించుడు చేత అనేకుల్లో ప్రేమ చల్లారిపోద్ది నా నామం పేట అనేక మంది అబద్ధ ప్రవక్తలు మీ దగ్గరికి వస్తారు వారు గొర్రె తోలు కప్పుకున్న తోడేలు వలె మీ దగ్గర ప్రవర్తిస్తుంటారు లోపల తోడేల స్వభావం కానీ పైకి మాత్రం గొర్రె స్వభావం లా కనబడుతుంటారు గొర్రె తోలు కప్పుకున్న తోడేళ్ళు స్వలాపేక్ష కోసం స్వంత లాభం కొరకు ధనాపేక్ష కోసం ప్రజలను మోసం చేస్తూ ఈ బైబుల్ గ్రంథాన్ని చేత పట్టుకుని అనేక మందిని మోసం చేస్తారు అటువంటి వారి మీ దగ్గరికి వస్తారు పైకి మాత్రం గొర్రెల వల్ల కనబడతారు కానీ వారి హృదయం భయంకరమైన తోడేల స్వభావం జాగ్రత్త వారి విషయమై అలాంటి వారు అంత్య దినాల్లో అధికమైపోతారని యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు శిష్యులతో మాట్లాడాడు సర్వ ప్రపంచానికి తెలియజేశాడు ఈరోజు ఎక్కడ చూసిన అబద్ధ ప్రవక్తలు కాదా ఈరోజు అనేక మంది వాక్యాన్ని వాకింగ్ గా చెప్పకుండా భయంకరమైన సువార్తను చెప్తూ ప్రజల్ని మభ్య పెడుతూ ప్రజలను మోసం చేస్తున్నటువంటి అబద్ధ బోధకులు ప్రస్తుత దినాల్లో లేరా ఆలోచన చేద్దాం సంగమా మీరు సత్య బోధను మీరు గమనించాల అసత్యంలో మీరు వెంబడించిన ప్రాకారము మీ జీవితంలో ఏనాడు కూడా సంతోషాన్ని ఆనందాన్ని ఆశీర్వాదాన్ని మీరు పొందుకోలేరు నోవహు దినాలు లాంటి దినాలు మరలా ప్రపంచంలో ఏర్పడతాయి మీరు గమనించాలి అలాంటి దినాలు వస్తున్నాయంటే యుగ సమాప్తికి దగ్గరగా ఉన్నామనే విషయాన్ని మీరు గమనించాలన్నాడు ఆ దినాలు ఎలా ఉన్నాయట మనుషులు తినచ్చు త్రాగొచ్చు పెండ్లాడచ్చు పెండ్లకి ఇవ్వడచ్చు ఉన్నారట ఆ టైంలో జల ప్రళయం వచ్చేసింది ఆ టైంలో జల ప్రళయం వచ్చింది అంటే మీరు ఆలోచన చేయండి జల ప్రళయం బైబుల్ గ్రంథంలో జల ప్రళయం గురించిన విషయాలు చాలా విషయాలు రాయబడ్డాయి మీరు ఆది కాండాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా చెబితే జల ప్రళయం జరిగినట్లుగా పరిశుద్ధ గ్రంథ లేఖనాల్లో మనం చూస్తుంటాం మరి ఇంకెక్కడ ఉన్నాయండి జల ప్రళయం గురించి కేవలం బైబిల్ గ్రంథంలోనే ఉందంటే చాలా మత గ్రంథాల్లో జల ప్రళయం గురించి ఉంది బైబిల్ గ్రంథంలో మాత్రమే కాదు ఖురాన్లో కూడా జల ప్రళయం గురించిన అంశాలు రాయబడ్డాయి ఆ తర్వాత హెబ్రి గ్రంథాల్లో కూడా హెబ్రి పుస్తకాల్లో కూడా ఈ యొక్క జల ప్రళయం గురించినటువంటి వివరాలు రాయబడ్డాయి చాలామంది పరిశోధకులు ఈ జల ప్రళయం గురించి చాలా పుస్తకాల్లో వెతికితే సుమారుగా రెండు వందల డెబ్బై ఐదు కథనాలు ఈ జల ప్రళయం గురించి అనేక మత గ్రంథాల్లో రాయబడిందట అంటే మీరు ఆలోచించండి చాలా మత గ్రంథాలు ఉన్నాయి పదమూడు వందల మత గ్రంథాలు ఉంటే చాలా మత గ్రంథాల్లో జల ప్రళయం వచ్చింది జల ప్రళయం వచ్చి రాగానే ఈ యొక్క భూమంతా ఆ జల ప్రళయం ద్వారా నాశనం అయిపోయింది అందులో కొంతమంది మాత్రమే రక్షించబడ్డారని బైబిల్ గ్రంథంలో మాత్రమే కాదు చాలా మత పుస్తకాల్లో రాయబడింది పురాతన జాతులు సుమేరియన్స్ అనేటువంటి ఒక సివిలేషన్ ఉంది బ్యాబిలోనియన్ సివిలేషన్ ఆ తర్వాత ఎట్రాసస్ అనేటువంటి ఆ సివిలేషన్స్లో ఈ యొక్క జల ప్రళయం గురించిన అంశాలు రాయబడ్డాయి ఇంకా మనం ఆలోచన చేస్తే ఈ జల ప్రళయం గురించి ఒక శాస్త్రవేత్త చాలా పరిశోధన చేశాడు చాలా సంవత్సరాలు పరిశోధన చేశాడు అతని పేరు డాక్టర్ మార్క్ ఐజక్ అనేటువంటి వ్యక్తి డాక్టర్ మార్క్ ఐజక్ అనేటువంటి వ్యక్తి జల ప్రళయం గురించి రెండు వందల అరవై ఒక కథనాలు ఆయన కనుక్కున్నాడు అంత మాత్రమే కాకుండా ఈజిప్ట్లు నమ్ముతారు ఈజిప్టు మన అందరికి బాగా తెలుసు ఐగుప్త్ సామ్రాజ్యం వారు ఏమని నమ్ముతున్నారంటే జల ప్రళయం వచ్చిందట దేవుడట ఈ యొక్క సృష్టి అంతటిని కూడా ఆయన ఒకసారి శుద్ధి చేశాడట దేని చేత దేని చేత అంటే జల ప్రళయం ద్వారా శుద్ధి చేశాడు అప్పుడు కొంతమంది కాపర్లు మాత్రమే రక్షణ పొందారు అని ఐగుప్తులు నమ్ముతారు ఇప్పటికీ కూడా వారికి మత గ్రంథాల్లో ఈ విషయాలు రాయబడ్డాయి అంత మాత్రమే గ్రీకులు గ్రీకులు మనందరికీ బాగా తెలుసు గ్రీకు సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించిన అలెగ్జాండర్ ది గ్రేట్ అరిస్టాటిల్ సోక్రటీస్ ప్లేటో ఇలాంటి గొప్ప గొప్ప తాత్వికవేత్తలు వారి యొక్క గ్రంథాలు ఉన్నాయి ఆ గ్రంథాల్లో కూడా గ్రీకులు కూడా ఏమని నమ్ముతారంటే హెలెన్ కుమారుడు అనేటువంటి హెలెన్ కుమారుడు తన పేరు జూకలిస్ ఆ వ్యక్తి అతని కుటుంబము జల ప్రళయంలో రక్షించబడ్డారు జల ప్రణయం అనేది ప్రపంచానికి వచ్చిందని గ్రీకులు కూడా నమ్ముతున్నారు ఆ తర్వాత చైనాలో చైనా మనందరికీ బాగా తెలుసు కదా మీరు చైనా ప్రొడ
భారతదేశం మనందరూ భారతీయులు ఐఎమ్ రియల్లీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ మై కంట్రీ నా కంట్రీని బట్టి చాలా గర్విస్తుంటారు నేను ఎక్కడికి వెళ్తున్నా సరే ఐఎమ్ ఇండియన్ అని చెప్పడానికి చాలా సంతోషిస్తుంటారు మన భారతదేశంలో కూడా మన వేదాల్లో కూడా జల ప్రళయం గురించి రాయబడింది ఎక్కడ రాయబడింది అంటే మను ధర్మశాస్త్రంలో మను శాస్త్రం లేకపోతే చెప్పాలంటే మను అనేటువంటి వ్యక్తికి ఒక మత్యం కనబడిందట ఒక మత్యం కనబడి దేవుడు మత్య రూపంలో కనబడి అయ్యా జల ప్రణయం రాబోతుంది నీవు సప్త ఋషులు కలిసి ఒక వాడ నిర్మించండి మీరు ఆ వాడ నిర్మిస్తే జల ప్రళయం వస్తుంది భూమినంతా కూడా నాశనం చేస్తుంది మీరు రక్షణ పొందుతారయ్యా అని ఆ మత్యము మను అనేటువంటి వ్యక్తికి చెప్తే ఆ మను సప్త ఋషుల్ని ఏర్పాటు చేసి సప్త ఋషులు ఆ తర్వాత మను అనేటువంటి వ్యక్తి ఒక వాడ నిర్మించుకుని వారు రక్షణ పొందినట్లుగా మనం మను పురాణంలో మనం చూడగలుగుతాం చాలా పురాణాలు ఉన్నాయి కదా అష్టాదశ పురాణాలు ఉన్నాయి మన భారతదేశంలో ఆ పురాణాల్లో మను పురాణంలో ఈ విషయం రాయబడింది ఇప్పుడు చెప్పండి భారతదేశంలో చెప్పబడినటువంటి ఈ కథ నిజమైందా గ్రీకులు చెప్పినటువంటి కథ నిజమైందా చైనా వారు చెప్పినటువంటి కథ నిజమైందా ఐగిప్తీరు చెప్పినటువంటి కథ నిజమైందా బైబిల్లో రాయబడినటువంటి ఈ కథ నిజమైందా ఇప్పుడు మనం ఒక ఒక కంక్లూజన్కి రావాలి ఏ కథ నిజమైంది ఏది మనం నమ్మాలి అని అంటే భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఆ మను పురాణంలో రాయబడినటువంటి ఆ కథను ఒకసారి అధ్యయనం చేద్దాం ఆ ఎనిమిది మంది ఎవరంటే మను ఆ తర్వాత ఏడుగురు సప్త ఋషులు అందరూ ఎవరు మగవారే అవును కదా మను అనేటువంటి వ్యక్తి ఏడుగురు సప్త ఋషులు మొత్తం ఎంతమంది ఎనిమిది మంది ఎనిమిది మంది దగ్గర నుంచి ఈ యొక్క సంతానం అనేది ఉత్పత్తి అవుతుందా మగవారి నుంచి సంతానం అనేది ఉత్పత్తి అవుతుందా ఎనిమిది నుంచి ఈ యొక్క సృష్టి అంతా కూడా వచ్చిందా మరలా ఎనిమిది మంది నుంచి మనందరూ కూడా పుట్టామా అది అది సత్యం కాదు అది సత్యం కాదు మామూలుగా రాసుకున్నారు అంతేగాని అది సత్యం కాదు ఐగిప్తులు చెప్తున్న మాట కూడా సత్యం కాదు గ్రీకులు చెప్తున్న మాట కూడా సత్యం కాదు మరి ఏది సత్యం అంటే బైబుల్ గ్రంథంలో చెప్పబడినటువంటి ఈ కథాంశము సత్యమైనది హలోయ బైబుల్ అనేటువంటిది సత్య వేద గ్రంథము దేవుని మాట ఇందులో ఉంది దేవుడు ఎప్పుడైనా అబద్ధం ఆడతాడండి దేవుడు అబద్ధాలు రాయిస్తాడా ఆలోచన చేయండి దేవుడు అనేవాడు అబద్ధికుడు కాదు బైబుల్ గ్రంథం ఒక మాట తెలిపిస్తుంది దేవుడు అబద్ధం ఆడుకు నరుడు కాదు అని రాయబడింది మనమైతే అబద్ధం ఆడతాం కానీ దేవుడు అబద్ధం ఆడ్డే ఆయన వాక్యం ఏనాడు కూడా అబద్ధం కాదు ఆది కాండ నుంచి ప్రకటన గ్రంథం వరకు ఏదైతే రాబడిందో అది అక్షర సత్యం అనేటువంటి విషయాన్ని గమనించాలి మీరు ఏది కూడా అసత్యము కాదు ప్రతి దానికి చారిత్రాత్మక శాస్త్రీయ పురాతత్వ ఆధారాలు ప్రతి అంశానికి కూడా ఈ రోజున మనకు దొరుకుతున్నాయి ఎర్ర సముద్రం రెండు పాయలు అయిందంటే శాస్త్రీయ ఆధారాలు ఉన్నాయి ఆ తర్వాత ఈ యొక్క నోవో జల ప్రళయం ఆ తర్వాత యోన ఏమండి చేప కడుపులు ఉన్నాడంటానికి శాస్త్రీయమైన రుజువులు ఈరోజు మనం చూడగలుగుతున్నాం బైబుల్ అసత్యము కాదు నీ వాక్య సారాంశమే సత్యం అన్నాడు ఏ ఒక్కరు కూడా తప్పని ఏ ఒక్కరు కూడా ప్రూవ్ చేయలేకపోతున్నారు ఎందుకంటే నోవహు జల ప్రళయం గురించినటువంటి ఆధారాలు ఇప్పటికీ సజీవంగానే ఉన్నాయి నోవహు వాడ ఇప్పటికీ కూడా అరారాతు పర్వతాల మీద మనం చూడగలుగుతాం అరారాతు పర్వతాలు ఎక్కడున్నాయని ఆలోచన చేస్తే టర్కీ అనేటువంటి దేశం ఉంది ఈస్టర్న్ టర్కీ టర్కీ అనేటువంటి దేశం ఆ టర్కీ దేశానికి ఈ రాజధాని ఇస్తాన్బుల్ ఆ ఇస్తాన్బుల్కి దగ్గరలో ఈస్టర్న్ టర్కీలో అరారాతు పర్వతాల మీద ఈ యొక్క నోవాహ వాడ ఉన్నట్లుగా శాస్త్రవేత్తలు ఈరోజు గుర్తించి వీడియోలు ఫోటోలు కూడా ప్రపంచానికి అందించారు వాటిని నేషనల్ జియోగ్రఫిక్ ఛానల్లో డిస్కవరీ ఛానల్లో కూడా వాటిని ఈ రోజున టెలికాస్ట్ చేస్తున్నారు నోవాహు వాడ ఇప్పటికీ కూడా ఉంది అది చితి సారకు మ్రాను చేత తయారు చేయబడిందని బైబిల్ లేఖనాలు ఉన్నాయి వాడను దేంతో తయారు చేయమన్నాడు దేవాదేవుడు ఒక చెక్కను వాడమన్నాడు ఆ చెక్క చితి సారకు మ్రాను ఏమండి చాలా చెక్కలు ఉన్నాయే టేకు చెక్క ఉంది ఏగిస్ చెక్క ఉంది గంధప చెక్క ఉంది మామిడి చెక్క ఉంది వేప చెక్క ఉంది మరి వీటన్నిటినీ వదిలిపెట్టేసి దేవాద దేవుడు ఎందుకు నోవాహతో ఎందుకు ఆ చితి సారకు మ్రానుతో చేయమన్నాడు అని ఆలోచన చేస్తే దేవుడు అనంత జ్ఞాన సంపన్నుడండి ఎందుకు చేయమన్నాడు అండి ప్రపంచంలో ఈ ప్రపంచంలో పురుగు పట్టనటువంటి కలప పురుగు పట్టిన చెక్క ఏంటంటే చితి సారకు మ్రాను చీకిపోదంట అది ఎంత కాలమైనా సరే చీకిపోదట దానికి కనీసం పురుగు పట్టదట అందును బట్టి దేవా దేవుడు ఆ చెక్కతో చేయమని చెప్పాడు చితి సారకు మ్రానుతో ఆ చితి సారకు మ్రాను ఎవరికి సాదృశ్యం తెలుసా మన ప్రభు వేసు ప్రభు వారికి సాదృశ్యంగా ఉంది గట్టిగా చెప్పడగొడుతూ దేవు నామహపరచండి